Julita. Qué delicioso. ¿Cómo estás? Muy bien. Oh, qué bueno. Tengo que, abierto el apetito. Hombre, ¿eh? tengo que decirte que, que las posibilidades que tiene este hombre de conocimientos, entre otras muchas, de conocimientos gastronómicos, eh, no me extraña, como digo, que Masterchef 7 ya lo, lo eligieran ya. y fuera un concursante. Pero tenemos que cambiar. ¿Ha visto? Me, me he puesto otro gorro. ¿eh? Pero sigo <risa> siendo yo. Dos, ¿eh? Bueno, eh, hay una cosa que nunca me ha quedado bien, las gorras, ¿sabes? <risa> ¿Sabes qué? Está esa historia de que cuando una persona se pone una gorra y dice, wow, a ti qué bien te queda la gorra! Y a ti, Quique, dice, ¡qué gorra más bonita tienes, Quique! Pero para bonito lo que nos has traído hoy, ¿eh? Estamos sí. en plenas campañas de Navidad sí. para la gente de los Reyes Magos, Papá Noel, que está a punto de llegar. Hoy nos vas a traer unos regalos estupendos, ¿verdad? Sí. Eh, aparte, aparte de que sea un buen regalo para Navidad, es un buen regalo para todo el año. Uh -huh. eh, el árbol de la vida se considera como un amuleto, un amuleto de protección. Bueno. Entonces yo creo que eh, durante todo el año, incluso durante tu vida, te puede acompañar una joya, como es el árbol de la vida. Has traído unas muestras maravillosas sí. mientras estábamos preparando. Insisto, está el equipo, está Marcos, está su mujer, estamos todos diciendo, oye, qué bonito lo que has traído. Y siempre con el gusto que lo... Que lo tratas, ¿no? A la joya, porque vosotros sí. en tolmojolleros.com. Tolmojolleros.com. Como cantamos. Sí. Eh, siempre cogéis de lo mejor lo mejor. Y eso es lo que queréis para. Pero procuramos seleccionar buenos materiales y bueno, y los diseños. Estupendos. Los más bonitos. Oye, el árbol de la vida es esto justo que tienes a tu lado, ¿verdad? Sí. Y un poquito Pero... también eh, aquello que tenemos para poner fotos, un poquito sí. más relacionado con todo lo que nos traes hoy, ¿verdad? El árbol sí. de la vida, ¿qué significa tener un árbol de la vida en tu, en tu el, vida? Nunca lo he dicho. El árbol de la vida, eh, bueno, eh, es como... Está relacionado en, con la vida y la muerte. Es... Eh, ah. El tronco, el tronco simboliza el, eh, la vida y la muerte. Las ramas es los caminos que tú puedes eh, escoger durante tu vida. Y luego las hojas te, es como que te aportan la energía positiva para seguir adelante tu camino. ¿Como un amuleto, quizás? Claro, claro. Es, bueno. Está relacionado con un amuleto, pero tiene su significado y es este. Por ejemplo, los frutos. Los frutos serían eh, la bondad. Es, se denominaría la bondad el, el, el querer ofrecer algo a la gente sin, sin, sin nada a cambio. El fruto es un regalo de, de un árbol. Es curioso. Y las raíces es lo que te... Lo que, lo que te... tú vas sembrando, ¿no? La, 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 sí. Es curioso dos cosas. Primero, estoy todavía haciendo más así con la lengua, por lo que ha tenido muero, Marco que de deberías de probarlo, de verdad. Ah, sí. Qué bueno está. Y es curioso porque cada uno nos vamos haciendo nuestro árbol de la vida. Independientemente de, de lo sí. que nos estás contando, que me parece muy bonito, tú te vas haciendo el árbol de la vida y hay algunas ramas que dicen, mira, es como un árbol genealógico, pero hay algunas ramas que más de uno pues igual podarían en su vida porque claro. dice, no quiero. Pero eso es un y otras aprendizaje que vas también. Claro. Es un, se poda, bueno, pues es un camino que... Que has aprendido, ya está. Un talismán lo, lo llaman, ¿no? Un Monica? talismán, sí. Bueno, y cuéntanos un, tal, un poquito. Un talismán, yo lo veo un talismán muy poderoso. Uh -huh. Poderoso es, porque la, la porque, historia, lo que cuenta, cuando ya sabía, sí. es que eh, la gran mayoría de la gente, cuando se siente aferrado a ese amuleto y a, esa, a ese árbol de la vida en esta ocasión, pues es como que. Llámame loco, pero la psicología dice que te sientes un poquito más protegido. O al menos Correcto. así lo, lo requiere sí. uno y lo cree uno, ¿verdad? Sí. Además es que no tienes nada más que, que mirarlo, observarlo. La imagen ya es, sí, no, es te bonito. causa un efecto positivo. A mí me y, gustan y, todos los que traes, no sé. y, pero tengo que decirte que el, el, el árbol de... del grande, que es para sí. poner fotografías, sí. ese es muy... Pues muy sí. selectivo, ¿no? El árbol de la vida que tú puedes llevar en un colgante puede simbolizar familiares, amigos, pareja, claro. eh, gente de, del mm. trabajo. Y aquel, poniendo las fotografías, pues pueden ir cambiando, ¿no? En tu árbol de la vida, ¿eh? También durante <risa> sí, los sí. años, ¿eh? Y de, mira, ¿te acuerdas cuando teníamos claro. aquí a Lucas? ¿Lucas quién es? ¿El que es el novio de tu hija? Oh. Es verdad, pero es muy bonito. ¿Es de plata? Sí, esto es un laminado de plata, los dos, los dos marcos, bueno, esto es un portafotos uh -huh. y aquello, bueno, pues es también, puede valer como para un bebé y cada, ah, muy cada bien. sí. Has estado mucho mejor que yo, porque <risa> claro, ahí la familia, no, un bebé, el cada crecimiento, tres meses, ¿no? Sí, el crecimiento y luego este ya es más familiar. Para es muy bonito poner, también. Sí. Mm. 
Hay es gente que, que hay es muchas más... opciones. Hay pendientes, pulseras, anillos. Claro. Estamos viendo colgantes también, ¿no? Colgantes. El colgante, sobre todo, para, para que tenga más fuerza, lo suyo es que esté cerca del corazón. Ajá. Vemos también que el colgante que nos traes, que es lo que están recogiendo nuestros compañeros ahora de realización, que es muy bonito, sí. que tiene unas piedras verdes, sí. que está acompañado con un collar, lo que es el collar... De piedras naturales. Qué bonito, mm. ¿eh? Mm. Oye, sí, es muy bonito. ¿Se lleva mucho esto ahora? Eh, se, se lleva, se ha llevado y se llevará. También la piedra natural, estamos simbolizando también la suerte, la prosperidad, estamos encontrando es que, ahí algo claro, de amuleto también todo conjuntamente. Sí, todo viene de la tierra, de la vida. Bueno. Es natural, no es nada sintético que hayamos nosotros creado, es natural. Ahora cuando sí. ponen la tele y dicen, mira qué guapa va Mónica y mira el del gorrito que lo que está <risa> Y tú llevas uno ahí puesto también, Sí, ¿no? sí, claro, llevo un colgante y unos pendientes. Qué chulo. Mm. ¿Para y hombre y para oye. mujer? Sí. El colgante sí. quizás que tenemos aquí en el muestrario, ¿cuál sería más para hombre o cuál sería más para mujer? ¿O estaría más dedicado en este, esta ocasión para este, nosotros? Es, bueno, depende del hombre también, ¿eh? Claro, es, sí, claro. Este para hombre, los demás son más de mujer. Me gusta bastante. ¿A mí sabes cuál me gusta de todos? ¿Cuál? El, el de abajo. ¿Este? Ese. Este. Lo veo Este como... lleva ya la cadena, sí. Sí, porque digo, igual con la cadena, pues... Eh... Es que tienes muchas opciones. ¿Y, y esto se está llevando y... mucho ahora? Sí. Eh... Y, y, y hay muchas formas de árboles. Todos los árboles claro, son árboles de la vida, no solo uno en concreto. Es eh... como parecido... Salvando las diferencias, un poquito bonsai, ¿no? Un poquito. Pero es un árbol que cada uno puede claro, generar. Claro, bonsai, como que... porque si te tienes que plantar un árbol. Un almendro, ¿te imaginas? Imagínate. Y de qué llevas allí en el cuello. De un naranje, un. La flor de azar, bien, ¿eh? Pero el cuello igual te tienes como tortículos. Sí. Háblame también un poquito de estos relojes que pueden ser también alguno de los regalos especiales pues para bueno, estas Navidades. Como es un complemento. Más, uh -huh. pues en la esfera, no sé si, si se, sí, sí que se ve, sí, sí, sí. Eh, está también el árbol de la vida. Va todo conjuntado. Uh -huh. Puedes detallado. llevarte un conjunto tremendo. ¿Sabes qué? Incluso te lo puedes tatuar. El Tatuado también vida. tiene que estar chulo, ¿verdad? En un glúteo. Yo no tatúo, pero... <risa> Oye, pero dentro de poco, ¿eh? Porque hacéis pendientes... Sí, pendientes hacemos, nos hemos hecho muy profesionales. En Solo en la oreja, ¿no? Sí, en, no, la, oreja, en la nariz también, En la nariz. ¿eh? Mm. Qué bueno. El árbol de la vida, la nariz ahí también pegado que se lleva. Bueno, hoy lo has querido conjuntar todo porque está sí. de moda, pero sí. sí que sabiendo que venías y leyendo un poquito la historia, esto ha estado de moda muchos años atrás. Claro, es una, es una cultura, viene de, de, de muchas religiones, no solo de la cristiana, es curioso, sí, de la cultura misterio. celta, de la cultura, bueno, de, de muchísimas culturas. Bueno, Papá Noel te va a traer algún árbol de la vida a ti. Eh, no sé lo que me va a traer. Eh, la ¿Ha carta, sido buena? La, yo la carta la he escrito y he sido muy buena, ¿eh? Bueno, mira estos de aquí que nos estaban recogiendo. Gracias, compañeros de realización. Ya qué bonitos, qué sencillos mm. y cuánto dicen. Las, per, las perlitas que dicen? tienen. Sí. Solo que, ¿Qué te ha parecido esa frase? Me ha gustado esto a mí, ¿eh? Sí. Qué sencillo y cuánto has... dicen. Mm. Ha sido como la comida que nos ha hecho en Marcos. la cena de Navidad que nos ha hecho Marcos, que es sencillo y cuánto dice. Y cómo sabe, ¿eh? Pues esto igual, cuando sí, sí. ahí es puesto en, en cámara, pues ya te dice, pero claro, luego lógicamente mm. en las orejas de, de las mujeres, porque este es más femenino, ¿no? Pues dice sí, mucho. Claro. Dime las fechas que vas a tener eh, disponibles para que la gente le haga la carta a Papá Noel y se pasen y a los Reyes Magos y todo para comprar árbol de la vida y lo que haga falta. Pues vamos a ampliar el horario, estas fechas eh, son así y además estamos encantadas. El día 24 vamos a abrir de 9 y media hasta el cierre, hasta que ya no venga la gente. Pero vamos, por poner un horario, las 9, yo creo que 9, ese día es, sí, es hasta última una hora, noche claro. donde se, come, se cena en familia, pues hasta las 9 está bien. O sea que si hay algún olvidadizo, papá Noel no llega a tal, pues que se sepan que hasta esa hora van a poder... Eh, sí, y si no, tiene, eh, me pueden escribir o... Estoy, vamos, disponible a los más rezagados. Ay, ah, entre ellos yo, no digo más. Son secretos, amigos. Qué feo estoy con este gorro, la madre que me parió. No pasa nada. Oye, eh, te lo preguntaba Marcos fuera de cámara, pero también para que lo sepa todo el mundo, físicamente y también, pues... Eh, por el móvil o también por la página web, que es donde sí. me dijiste también que movíais mucho. Pero cuéntame sí. las tres eh, posibilidades, dónde estáis físicamente y cómo la pueden hacer las otras dos para encontrar 
el regalo más, más bonito. ¿Cómo pues lo está, estamos en la tienda física está en la calle Santa Ana número 25 de Paiporta. Uh -huh. También eh, a través de nuestras redes sociales que también las movemos mucho. mucho. Muy bien. Eh, Tolmo Joyeros. Uh -huh. En las redes sociales somos Tolmo Joyeros. A través de nuestra web tolmojoyeros.com. <risa> Y, y, luego, y bueno, por WhatsApp, por WhatsApp también atendemos. O sea que... el, eh, existe en la página web eh, un teléfono, ¿no? Sí. Y eh, puedes decir, oye, ¿me puedes? Y vosotros, como me contaste una vez, creo recordar, eh, eh, tus familiares no empezaron así, un poquito. Empezaron eh, cuando empezaron con el tema de las joyas y todo ello, que era un poco como en aquel entonces, de boca a boca, ¿no? Sí, el boca a boca es la mejor publicidad que se hace. Y ahora es WhatsApp a WhatsApp la, WhatsApp. la tecnología, pero que estáis directamente. Pero también es directamente. boca a boca, claro. es, sí, porque eh, yo quedo contenta, se lo digo a mi amiga, se lo digo a otra amiga y bueno, y... Se va, va creciendo como en un buen árbol. Y la facilidad, nunca mejor dicho, la facilidad de decir, estoy buscando unos pendientes así, a ver si puedes, y haces una foto, se lo mandas en ese momento. Correcto. Y dices, oye, pues me gusta o no me gusta o me pasaré y tal. Pero sí. seguro que es todo un éxito y una facilidad también para, para el cliente. Para el cliente, hay que hacerlo fácil. Mónica, tengo que decirte una cosa. Y dirás, ¿qué me quieres decir, Quique? Yo te voy a decir, Mónica. Eh, te hemos descubierto como ser humano. Yo te he descubierto como ser humano. Ya no como colaboradora ni demás, te he descubierto como persona. Y he de decirte que eres una caña, una mujer estupenda, y que no me extraña que tus negocios vayan bien, sino que a mí me tienes también como amigo para... para Muchas gracias. Por eso me brindé aquel día que hiciste en la fiesta, no por que Tolmo, me... sí, que también, sí, sino que lo, lo hice por ti. Lo hice sí, por ti y mm. eso nos salió muy bien. ¿eh? Sí, menos mal, menos mal que viniste, Quique. Nada. Viste un punto cálido, porque pasamos frío, ¿eh? Sí. Se ríe un poquito la gente al final, ¿no? Y era sí, lo importante. Sí, sí. Gracias por estar en Muchas nuestra vida. A no, gracias por, a ti por estar en nuestra vida y por formar parte de la familia de V7 y en mi árbol de la vida. ¿Cómo está ahora, eh? Veré bonito, está como una buena amiga. Bueno, gracias por venir un ratín, ¿eh? Gracias a vosotros. Me voy, ¿a dónde me voy? A mear, ¿no? Tengo que mear. Sí, yo tengo que mixionar, se dio mixionar. Ay, hacer pis. Hacer pis, hacer aguas menores. Como yo digo agua y pis y volvemos en un plis. Finsara, pausa de publicidad. Para.